আসসালামু আলাইকুম এসকে অনলাইন চ্যানেলে পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আজকের ক্লাস শুরু করছি আজ আমরা পরিসংখ্যান এর একটি অংশ সেটি হলো ঘনসংখ্যা নিবেশন থেকে কিভাবে আয়তলেখ শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঘনসংখ্যা নিবেশন সারণী থেকে কিভাবে আয়তলেখ অঙ্কন করা যায় সেটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং একটি ঘনসংখ্যা নিবেশন সারণী থেকে একটি আয়তলেখ অঙ্কন করব এবং তা থেকে আমরা একটি ঘনসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করব আর ওই আয়তলেখ থেকে আবার আমরা গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করব তো আয়তলেখ হলো যে গণসংখ্যা নিবেশনের একটি লেখচিত্র হলো আয়তলেখ আয়তলেখ অঙ্কনের জন্য ছক্কাগজে আমরা দুটি অক্ষ নিব একটি হলো এক্স অক্ষ আর একটি হলো ওয়াই অক্ষ তো এক্স অক্ষে আমরা বসাবো শ্রেণীব্যক্তি অথবা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা এবং ওয়াই অক্ষে বসা আয়তার ভূমি হবে শ্রেণীব্যক্তি এবং উচ্চতা হবে গণসংখ্যা উচ্চতা হবে গণসংখ্যা তো এখানে একটি আমরা দেখছি যে এখানে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেওয়া আছে এখানে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেওয়া আছে এর শ্রেণীব্যক্তি এবং গণসংখ্যা দেওয়া আছে শ্রেণীব্যক্তি হলো শিশুলিশ থেকে পঞ্চাশ এখানে থেকে পঞ্চান্ন এবং শিশু থেকে সত্তর তো প্রথম শ্রেণীতে আছে গণসংখ্যা পাঁচ দ্বিতীয় শ্রেণীতে দশ তৃতীয় শ্রেণীতে বিশ এবং চতুর্থ শ্রেণীতে পনেরো এবং পঞ্চম শ্রেণীতে আছে দশ তো এখন আমাদের গণসংখ্যা নিবেশন সারণী থেকে আমরা অবিচ্ছিন্ন গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করব অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা সারণী তৈরি করব অবিচ্ছিন্ন সারণী শ্রেণীসীমা কিভাবে তৈরি করে এখান থেকে এখানে ছিচল্লিশ আছে এখান থেকে আমরা করব পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ অর্থাৎ এখান থেকে মাইনাস করব আমরা হাফ আর উচ্চ সীমার সাথে উচ্চ সীমার সাথে আমরা যোগ করব অর্থাৎ পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ আবার এখানে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ এখানে হবে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এখানে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এখানে হবে ষাট দশমিক পাঁচ এখানে হবে ষাট দশমিক পাঁচ এখানে হবে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ আবার এখানে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ এখানে হবে সত্তর দশমিক পাঁচ অর্থাৎ উচ্চ সীমা থেকে হাফ মাইনাস হবে এবং সরি নিম্ন সীমা থেকে হাত বিয়ে করব এবং উচ্চ সীমার সাথে হাত যোগ করে আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমাটি তৈরি করলাম এখন আমরা এই সব কাগজের এক সক্ষ বরাবর এক সক্ষ বরাবর প্রতি আমরা দুই ঘরকে পাঁচ একক দুই ঘরকে প্রতি দুই ঘরকে আমরা পাঁচ একক হিসেবে বিবেচনা করব এবং ওয়াই অক্ষের দিকে আমরা প্রতি এক ঘরকে পাঁচ একক বিবেচনা আমি আবার বলছি যে ছক্কা গজের ছক্কা গজ এটা আমরা পুরো একটি ছক্কা গজ এঁকে নিয়েছি তো এই ছক্কা গজে আমি এক ছক্ষ বরাবর প্রতি দুই ঘরকে প্রতি দুই ঘর অর্থাৎ এখান থেকে এক ঘর আর এক ঘর দুই ঘর সমান আমি পাঁচ একক ধরছি এইভাবে আমি এখানে বসিয়েছি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা বসিয়েছি এবং গণসংখ্যা বসাইছি ওয়াই অক্ষের দিকে ওয়াই অক্ষের দিকে আমি গণসংখ্যা বসিয়েছি এবং প্রতি এক ঘর প্রতি এক ঘর সমান পাঁচ একক বিবেচনা করে আমি মূল বিন্দু মূল বিন্দু মানে শূন্য শূন্য থেকে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো চিহ্নের সাহায্যে আছে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে এখন আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ থেকে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ পর্যন্ত গণসংখ্যা কত আছে আমরা সেটা দেখব তো এখানে গণসংখ্যা হলো পাঁচ প্রায় হলে এখানে একটা আমি বিন্দু বসাবো তারপর এখানে যেহেতু এই বরাবর পরবর্তী পঞ্চাশ দশমিক পঞ্চাশ পঞ্চাশ দশমিক পঞ্চাশ দশমিক পঞ্চান্ন পর্যন্ত হলো 
दस गण संख्या दस रेखा बराबर एखे एक मार्क करब अर्थात एक बिंदु बसा आर एखने बिंदु बसा एरपर अब पंचान दशमिक पांच पंचान दशमिक पांच अर्थात पंचान दशमिक पांच थे षाठ दशमिक पांच पर्त दशमिक पांच पर्त बसा बीस गणसंख्या बीस एखान अर्थात पंचान दशमिक पांच थे बीस हल एखे एखे एवं षाठ पर्त हल पत्तुर चेस्टा करते भूमि तो सब कटा चित्र अंकन कर तो लेखी कलर कर लगभग देखा जाए तो आलोचना कर प्रथम छक् कागजे एक सक्ष बराबर अविच्छिन्न श्रेणी सीमा गुरु लिखल वाई अक्ष बराबर गणसंख्या लिखे निल तो मध्य शून्य मूल बिंदु पैतलिस दशमिक पांच पर्त चिन्ह सहाजे बुझाल मूल बिंदु पैतलिस दशमिक पांच पर्त संख्या गुरु आरोप पैतलिस दशमिक पांच थे पंचाश दशमिक पांच पर्त हल गणसंख्या पांच पांच पर्त कलर कर लेखन कर लंच पंच दशमिक पांच थे पंचान दशमिक पांच पर्त हल गणसंख्या दस तणसंख्यार दिखे कत मूल बिंदु थे दस पर्त लिख अर्थात ए बराबर ए बराबर एटुक हल पंचसंख्या पंद्रह गणसंख्या हलो दिखे दिखे जा गणसंख्या दस 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 पैसठ पर्त पैसठ दशमिक पांच 
পাশাপাশি এক দুই তিন চার পাঁচটি আয়তলেখ অঙ্কন হলো এখন এই আয়তলেখ থেকে আমরা অঙ্কন করব গণসংখ্যা বহুভুজ গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের জন্য আমাকে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হবে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে শিশুবিশ থেকে শিশুবিশ হলো লিঙ্গ সীমা উচ্চ সীমা হইল পঞ্চাশ দুইটা যোগ করে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হয় আটচল্লিশ পরেরটা হয় তিপ্পান্ন তারপরে হয় আটান্ন তারপরে তেষট্টি তারপরে হইল আটষট্টি এরপর এটা সহজ অর্থাৎ পঞ্চাশ যোগ ছিচল্লিশ ছিচল্লিশ আর এখানে হলো নাইনটি সিক্স দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় আটচল্লিশ गणसंख्या बहुमुष आकार आयतलेखार भूमि विपरीत बाहू भूमि विपरीत बाहू मध्यबिंदु निर्णय करते हैं भूमिर विपरीत बाहुल मध्यबिंदु हलो मध्यबिंदु लाल कल बसना श्रेणी मध्यबिंदु गल শ্রেণীর মধ্যবিন্দু এখানে হলো কত এটা আটচল্লিশ আটচল্লিশ তারপর তিপ্পান্ন তারপর হলো আটান্ন আটান্ন তারপর হলো তেষট্টি তারপর হলো কত তারপর হলো আটষট্টি তার এই মধ্যবিন্দু গুলো পরপর আমরা সংযুক্ত করব পরপর সংযুক্ত করব তো এখান থেকে যুক্ত করলে स्केल दिए कर सुंदर है हाथ कर लुक्त कर लगे जो कर दी जो कर दी एवं एखे जो कर दी एन जे कलो रेखा कलो रंग रेखा टी সংযুক্ত করলাম মধ্যবিন্দু গুলো সংযুক্ত করলাম এই কালো রঙের রেখাটি হলো গণসংখ্যা বহুভুজ এবং এটা অঙ্কন করা হয়েছে প্রথমে আয়তলেখ অঙ্কন করছি পরে আয়তলেখ থেকে আমি গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করেছি প্রথমে আমরা আয়তলেখ অঙ্কন করেছি পরে আমি আয়তলেখ থেকে আবার গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করেছি তো আসের ক্লাস এখনই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম ধন্যবাদ